President, Høyre er veldig glad for at en samlet justiskomité står bak og signaliserer at vi ønsker å ta dette problemet på alvor med narkotikamisbruk i fengsel og tilgang på narkotika under soning. Dette er et alvorlig problem. Det er et problem for systemet, det er et problem for samfunnet, og det er et problem for de innsatte. Fordi dette både hemmer og det hindrer rehabilitering etter soning, og det hemmer og det hindrer tilbakeføringen til samfunnet etter at man har sonet sin dom. Her er vedvarende tiltak nødvendige. Og Høyre vil understreke den solide innsatsen kriminalomsorgen gjør, i samarbeid også med andre statsetater, for å begrense dette problemet. Dette er ikke noe som har oppstått i og med at denne saken ligger nå på Stortingets bord. Den har vært der i lang tid, og det er utført mye verdifullt arbeid. Men vi kan ikke si oss fornøyd av den grunnen. Her må vi hele tiden vurdere om vi skal gjøre mer, om vi har gjort nok. Vi må vurdere om vi gjør de rette tingene. Og vi må ikke minst også hele tiden være kritisk til om vi foretar de nødvendige og riktige prioriteringer for å komme dette problemet til livs. For Høyre er det en viktig del av vår justispolitikk at vi har en dyktig kriminalomsorg. Og det har vi i Norge. For oss er det viktig at de innsatte blir i større grad i stand til å styre sitt eget liv etter soningen. At de er i stand til å foreta egne valg til beste for seg selv, og ikke minst også til beste for samfunnet rundt. Og for oss er også dermed i kriminalomsorgen utdanningspolitikk en viktig del av akkurat dette. Fordi nettopp det er med på å bidra til at den enkelte innsatte får en bedre og tryggere plattform til å gå ut i samfunnet etter soning og stå på egne ben og foreta egne positive valg. Og vi fremhever betydningen i nettopp det som er et bærende element i dagens kriminalomsorg, ved at det ligger en progresjon i soningen som innebærer at de som følger reglene under soning får lettere soningsforhold etter hvert som man nærmer seg løslatelse. Det i seg selv er et bidrag til å forebygge blant annet narkotikaproblemer. Og vi er veldig tydelige fra Høyres side at dersom man bryter vilkårene for denne positive progresjonen, så skal det naturligvis også få negative konsekvenser for den innsatsen. Vi er strammere soningsforhold. Valg og konsekvens hører nøye sammen for oss. For Høyre er det viktig at vi holder et kontinuerlig politisk fokus og trykk på dette spørsmålet. For dette er med på å undergrave mye av den verdifulle innsatsen man gjør i kriminalomsorgen. Og det er med på å skape menneskelige skjebner som er både problematiske for dem det gjelder, men ikke minst for samfunnet rundt. Så jeg, og på vegne av Høyre, håper at vi kan få en bred støtte for det som ligger i forslagene 1, 2 og 3 fra komiteen som innebærer nettopp et fokus på strategi rundt bedre utdanningstilbud og utdanningsforhold under soning, som går på at vi tydeliggjør fra politisk side at misbruk av den tillit den enkelte innsatte har under soning, misbruk av den tilliten at det får tydelige konsekvenser, og at vi fra Stortingets side tydeliggjør at vi gjennom våre statsbudsjett gir vilkår for kriminalomsorgen for å møte dette problemet på en bedre måte. Jeg har avslutningsvis et spørsmål til statsråden som jeg håper statsråden kan klargjøre i sitt innlegg, og det går på forslag nummer 10 som ligger på pulten i dag fra FRP om Oslo fengsel, 
Hvilke tiltak tenker Justisdepartementet i forlengelsen av det forslaget, og i møtested da det svaret? Takk.